And here it is, episode number two. What took us so long? Well, we had trouble deciding where to begin. We really didn't want to talk about this book, but here we go. I Have the Energy of a Lion in the Body of a Bird is a novel, repeat novel, penned by a French historian, Patricia Bouchonneau de Champ. The blurb reads, Rosa Bonheur had a dazzling career and lived an intense love affair with Sir Edwin Landseer, the greatest British painter and sculptor of his time. Um, in the four biographies of Rosa Bonheur we'd read, this name had hardly ever come up. Who is the Sir Edwin Landseer? And more importantly, why is this work of fiction saddling a real-life person, Rosa Bonheur, with a heterosexual love affair, when in fact, we know she consistently shared her life with women? Is this a classic case of straightwashing? The French daily Libération had the same question. Who is trying to make Rosa straight? Let's review the facts. Rosa was a child prodigy born into a family of artists. Her father, the painter Raymond Bonheur, trained her early in sketching. Rosa se met à, à vivre de son art. Elle a 14 ans. Elle vit totalement de son art. Elle commence à faire vivre sa famille euh, grâce à son art. Il faut savoir qu'elle n'appartient à aucun atelier. Hein. Les femmes à cette époque-là ne, ne sont pas attachées à des ateliers. Donc elle va à, apprendre avec son père et seule en étant au Louvre. At 14, she was roped into helping her father paint the portrait of a pale, sickly young girl named Natalie. Natalie's parents actually were anxious because she was quite a weak, sickly child and they thought she wasn't going to be long for this world. So her father brought her along to have his por her portrait painted by uh, Rosa's father, uh, Raymond, Raymond Bonner. And uh, while the sittings, as the sittings progressed, Rosa and Natalie became quite close and developed quite a friendship. When Natalie was, was younger too, quite early on, she started coming and helping the Bonner household with doing some domestic chores because they weren't particularly domestic once Rosa had lost her mother. Et Nathalie va venir dans, cette, dans, dans, dans cet atelier, elle va faire attention pour qu'il y ait toujours quelque chose à manger, qu'elle ait toujours une blouse propre, qu'elle ait tout ce qu'il lui faut, etc. Et donc elle va jouer ce rôle euh, de, de personne, ce que Rosa n'a pas connu depuis des années, hein, depuis que sa mère est morte, de quelqu'un qui va prendre soin d'elle. Et Rosa, en retour, a donné à Nathalie des leçons de drawing complémentaires. Donc ils ont eu un sort of arrangement. Nathalie va, dès le début, elle va se mettre à la peinture avec Rosa, donc vraiment même déjà dans la période parisienne avec le premier atelier quand, quand elles ont 14, 14 ans. Euh, elle va intervenir sur les toiles, elle va préparer les toiles, elle va préparer les couleurs, elle va vraiment avoir une, une action au niveau du travail de Rosa très importante. Après, c'est elle qui va reporter les calques. Donc, elle, elle est vraiment euh, dans l'atelier, la collaboratrice euh, de Rosa. Voilà ce que Rosa dit. Nathalie venait tous les matins, ça c'était avant qu'elles habitent ensemble. Nathalie venait tous les matins me retrouver dans mon petit atelier. Nous travaillions, nous vivions là en tête à tête sans recevoir la visite d'aucun flirteur. At 19, Rosa took her work to the Salon du Louvre, a crucial step in the career of a painter. A few years later, she won her first medal there, which marked a turning point in her relationship with Natalie. Elle dit que quand elle a eu la médaille de bronze en 1845, elle était encore jeune, il semble que de ce jour-là date vraiment notre amitié. Nous nous liâmes en effet d'une façon complète et nous devînmes inséparables. Je n'étais heureuse que lorsque je la voyais près de moi. Voilà. On his deathbed, Natalie's father gave his blessing to the two women. A year later, Rosa moved in with Natalie and Natalie's mother, Henriette. Rosa's career had taken off at rocket speed. With the sale of a single painting, The Horse Fair, she bought a new home for the three of them, the Château de Bee in the forest of Fontainebleau. Quand Rosa achète ici, pour elle, il est évident que euh, Madame Mikas et Nathalie Mikas vont, euh, vont venir s'installer avec elle. Euh, Madame Mikas accepte, mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle ne veut pas être un poids pour Rosa. Et donc, elles vont signer euh, des contrats euh, pour, que, euh, pour participer en fait, euh, aux dépenses de la maison, alors que Madame Mikas et, et Nathalie s'occupent de toute l'intendance. Donc elles font un travail monstrueux. Rosa would not be the figure we know today without Natalie's support. Their relationship lasted 52 years, of which 40 were spent living at the château in privacy and seclusion. En fait, on a très peu de traces de Nathalie Mikas ici. C'est ce qui est ce qui est terrible, euh, c'est qu'on a 
très peu de choses, très peu de lettres, on en a, hein euh, très peu de lettres, euh, très, on n'a pas, pas d'objets, très peu d'objets, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'objets. Je dirais que c'est un petit peu comme avec les, les hommes célèbres, la, la femme reste toujours dans l'ombre, et Nathalie est souvent mise dans l'ombre, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a été très importante, bien évidemment, pour euh, Rosa, mais aussi qui l'a qui, qui, qui qui aidée dans son travail et qui, avait une, qui, a, qui était très intéressée par tout ce qui était moderne. Elle avait inventé un frein, par exemple, pour de locomotive et autres. When Rosa went on tour, Natalie came with her. They bought a holiday home in the south of France. And when Rosa took an interest in an attractive soprano, Marie Miolan Carvalho, Natalie was less than enthusiastic. Nathalie est vraisemblablement très jalouse. Elle est très jalouse des relations que Rosa peut avoir avec n'importe qui. Euh... Mais d'un autre côté, elle ne va, elle va rien faire, elle, pour, pour avoir une autre vie ailleurs. Like all biographers, I looked at this relationship and I thought, you know, well, let's try and understand the true nature of this relationship. Was there indeed a, a physical element to the relationship? And the truth is, we're probably never going to know if there was a, an actual physical or stroke sexual relationship going on between the two women. What we do know is that Rosa was very defensive of the relationship. She, um, she was sort of, you know, quoted as, as having said, if I had been a man, I would have married her, um, which is quite a strong statement. Final data point. Rosa and Natalie are buried together in the Père Lachaise Cemetery in Natalie's family crypt. These are the facts of their shared lives. Might it be enough to conclude that they were queer? For me, yes. For me, it was evident. I didn't even ask the question to know if I was a lesbian or not, but it was evident. It seems like a no-brainer to us as well. And yet... Here, we haven't found any trace de, de, de son homosexualité. On a effectivement euh, des traces de, de, de ce qu'elle pensait de la vie, euh, de ce qu'elle pensait aussi de la religion. On a vraiment des informations sur euh, beaucoup d'éléments, enfin, de ce qui l'entourait, euh, y compris ce qu'elle pensait de la politique, euh, d'une façon ou d'une autre, mais on n'a rien sur cette homosexualité. Actually very often with the same information in front of them, different people will, will come away with different interpretations of Rosa and her sexuality and her private life. It's like wearing different sets of glasses. With straight tinted shades, euphemisms are taken literally. L'amitié, et elle en parle tout le temps. Euh, ici, c'était le domaine de la parfaite amitié. Enfin, ces, ces amitiés sont, sont très fortes. So strong that Rosa had these words engraved on her tombstone. Friendship is a divine affection. And that, to queer ears, sounds familiar. Natalie Clifford Barney, nicknamed the Amazon, one of the most famous lesbians of her time, kept a temple in her backyard dedicated to friendship. At this shrine in Paris, she hosted women-only parties with guests in togas reciting verses from Sappho. In 2022, the filmmaker Céline Sciamma, queen of French queer cinema, chose this temple as her favorite spot for an interview. Coincidence? I think not. Ah, friendship. When visiting Rosa Bonheur's grave, we found this little sign, suggesting we're not the only ones to recognize a euphemism when we see one. Coincidence? I think not. This is part of the appeal of Rosa's story, is the fact that people can come to it and, and uh, dis discover her and, and draw different conclusions. And so that seemed like an important part of Rosa's tale to me because her myth is such an important part of who she was. Beyond the myth, there is a reality that these interviews reveal. In 2022, Rosa Bonheur is by default straight until proven otherwise. Mais par contre, si on découvrait quelque chose demain, on le dirait. Parce que ça détendrait l'atmosphère. Mais il faudrait que ce soit écrit noir sur blanc. Non, il faudrait qu'il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose qui laisse qui ne laisse pas de, de doute. Like a sex tape? Just kidding. Different historians may differ, but for myself, I would want to see a letter that was known to be written in Rosa's hand, um, you know, giving a little bit more detail um, and, and something quite clear that would tell us this. If you live at a time when discretion is of the utmost importance, how likely are you to leave behind an explicit letter? It's quite difficult to have any proofs. 
Faudrait... Et puis, ça renvoie à la question de la définition de, de lesbienne. C'est quoi une lesbienne Est-ce qu'un un attachement euh, affectif, euh, euh, passionné, euh, renvoie déjà au lesbianisme, même s'il n'y a pas de dimension sexuelle C'est très difficile d'avoir une définition, une seule définition, une définition euh, transpériodique de, du mot lesbienne. Quoi. Ça, ça, ça nous pose des problèmes en, en histoire. On a parfois la, la chance d'avoir des correspondances, des journaux intimes, euh, euh, des mémoires euh, qui, qui sont explicites, mais c'est plutôt l'exception. Anne Lister, otherwise known as Gentleman Jack from the BBC series, was one such exception. She kept a coded diary of her love life. Why did she bother coding it? Well, for the same reasons, Rosa is unlikely to have left behind a written trace of her own love life. Just as a reminder, discriminatory laws against LGBT communities were in place in France well up until the 1980s. We'd practically given up our hunt for written evidence when we stumbled across a letter, published in English by Rosa's biographer Theodore Stanton. In it, Rosa jokes, My wife has much talent, and the children don't prevent us from painting pictures. My wife? That sounded a lot like the proof we'd never hoped to find. Or so we thought. On connaît l'original et on voit à quel moment la traduction n'est pas la bonne. Notamment, elle parle de compagne. Et le mot compagne, et qui va relever ce terme-là, ce sont d'abord les Américains et les Anglais. Or, ce sont des traductions, et ils vont traduire... Euh, compagne euh, à leur manière. Alors qu'en France, à cette époque-là, compagnon, compagne n'a absolument pas le même sens. On vit en compagnonnage avec sa grand-mère, c'est simplement les gens avec lesquels on partage le pain. Mauvaise traduction. I don't personally believe that to be a mistranslation, that letter. I mean, for one thing, Theodore Stanton, who actually translated the letter, he had been living in France for some time when he did this translation. So I think that's worth bearing in mind. Um, he was actually married to a French lady just in passing. So I think the chances are this isn't a mistranslation. But I do think absolutely that um, the, the letter, the original context is, is quite lighthearted in tone. To settle the matter, we tried to get our hands on the original copy in French, but no luck. Though the chateau's owner claimed to have seen it, her archivist was unable to locate the letter anywhere. All we have is Theodore Stanton's English translation conveniently dismissed as either an error or a joke. And that is one of the central challenges of writing queer histories, how to make visible the very thing that needed hiding for so long. L'histoire, c'est un pouvoir. Hein? Dire l'histoire, faire exister par l'histoire, c'est un pouvoir, donc on a ce pouvoir, il doit être <rire> pris d'une certaine manière par, par nous euh, et partagé et aussi régulé. Euh, on ne peut plus euh, vouer à l'inexistence euh, les, les lesbiennes dans, dans l'histoire. Ce n'est pas, euh, voilà, pas un argument de dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, elles ne s'identifiaient pas comme lesbiennes, euh, euh, etc., etc., non, il y a moyen de, de faire euh, cette histoire. Back to the novel. It bothered us because it lends Rosa a heterosexual love affair when none of the evidence points to there having ever been a man in her life. As for Sir Edwin Landseer, he is mentioned in Rosa's account of her own life as a great painter. They met during her tour of the United Kingdom in 1895, and though Lancer courted her, she turned him down. In her will, Rosa wrote, having had no children or affection for the opposite sex beyond a frank friendship for those who had my esteem, I thought I could live a life for myself. So, a divine affection or a frank friendship? We'll let you be the judge of what that actually means. 